ஒரு காலத்துல மக்கள் காய்கறிகளை விட மாமிசத்தை தான் அதிகமா சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமாவும் வாழ்ந்து வந்தாங்க கொஞ்சம் காலம் ஆக ஆக கோழியில சத்து குறைவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மட்டனை அதிகமா சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறமா மட்டன்ல கொழுப்பு அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாட்டுக்கோழிய சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுலயும் பிராய்லர் தான் ரொம்ப கெடுதல்னு சொல்லப்பட்டது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இப்போ ஃபெதர்லெஸ் சிக்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்திருக்கு குரங்குல இருந்து தான் மனிதன் வந்தான்னு சொல்றது போல விஞ்ஞானிகள் நிறைய உயிரினங்களை இப்போ உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ஃபெதர்லெஸ் சிக்கன் இது எந்த மாதிரியான சிக்கன் இந்த சிக்கன் சாப்பிட்றனால மனித ஆரோக்கியத்துக்கு இது கெடுதலா இல்லை நல்லதா அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ மூலம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஃபெதர்லெஸ் சிக்கன் அப்படிங்கிறது இஸ்ரேலியனுடைய செல் அவைவில் இருக்கிற ரெஹாவுட் ஆர்கானிக் இன்ஸ்டிடியூட்டை சேர்ந்த அவிதா ஹெஹாங்க தலைமையிலான ஆய்வாளர்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வினோதமான உயிரினம் இதுக்கு நேக் சிக்கன் அப்படிங்கிற ஒரு பேரும் இருக்கு இதை உருவாக்குனதுக்கு பின்னாடி என்ன நோக்கம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வகையான கோழிகள் ரொம்ப மலிவாகவும் வசதியாகவும் இருக்கு ஐம்பது வருட முயற்சிக்கு அப்புறமா இதை இயற்கை இனப்பெருக்க முறையில் உருவாக்கியிருக்காங்க நம்ம நினைக்கிறது போல மரபணு மாற்றத்தினால இது உருவாக்கப்படலை இந்த ஃபெதர்லெஸ் சிக்கனுக்கு பல தரப்புகள்ல இருந்து எதிர்ப்புகள் வந்துட்டே தான் இருக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா இறகுகள் இருக்கிற கோழியை விட இறகுகள் இல்லாத கோழிகள் அதிக பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த கொசுக்கள் ஒட்டுணிகள் மூலமா இது அதிக பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கும் இதனால இந்த வகையான கோழிகள் ஆரோக்கியத்துக்கு ஏற்றதா இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க இதை உருவாக்கின குழுவினர்கிட்ட இது சம்பந்தமா கேட்டபோது அவங்க இந்த ஃபெதர்லெஸ் சிக்கன் சாப்பிட்றனால மனித ஆரோக்கியத்துக்கு எந்த விதமான கெடுதலும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த கோழிகளோட சுவையும் ஊட்டச்சத்து மதிப்பும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாம மற்ற கோழிகளை போலதான் இருக்கும்னு சொல்றாங்க இதோட நிக்காம இன்னும் சில நன்மைகள் இந்த ஃபெதர்லெஸ் சிக்கன்ல இருக்குன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க துரிதமான வளர்ச்சி மாமிசத்துல கொழுப்பு குறைவா இருக்கிறதும் அதிக ஆற்றல் வாய்ந்ததாகவும் வெப்ப காலத்துல தன்னை காலநிலைக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்றதாகவும் இருக்கு இதனோட இனப்பெருக்க முறை ரொம்ப சுலபமானது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இதனோட நன்மைகள்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஃபெதர்லெஸ் சிக்கனோட நன்மைகள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வணிக ரீதியாகவும் மனித ரீதியாகவும் இதனோட கெடுதல்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நேக்டு சிக்கன் குளிர் காலங்கள்லையும் குளிர் பிரதேசங்கள்லையும் வாழ ரொம்பவே கஷ்டப்படுது ஒவ்வொரு கோழியா தனித்தனியா பார்க்கும் போது ஒவ்வொன்றும் கொசுக்கள் ஒட்டுணிகள் சன்பர்ன் இப்படி பல விஷயங்கள்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இனப்பெருக்கத்தின் போது ஆண் இனத்திற்கு இறகுகள் தேவைப்படுது அதே போல பெண் இனத்திற்கு இனப்பெருக்கத்தின் போது அழகுகள்னாலையும் நகங்கள்னாலையும் காயங்கள் ஏற்படுது இதுவே இறகுகள் இருந்ததுன்னா பெண் இன கோழிகளோட தோல் காயங்கள்ல இருந்து விடுபட வாய்ப்புகள் இருக்கு இத ஒரு காரணமா வச்சு ஆண் இன கோழிகளோட நகங்களை வெட்டி விட்டுறாங்க இந்த ஃபெதர்லெஸ் சிக்கன் தேவை தேவையில்லை அப்படிங்கிற உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற புதிய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க மசால் வட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க